So this conference will now be recorded. So it's my pleasure to present you this last uh, session of, of our webinar on Biosafety Cabinet. And this one is really devoted to uh, answering uh, your, your interesting questions. So um, here are the questions. I divided them in two different, uh, different topics. Um, most of the, the, there are some questions we are absolutely complementary to what was uh, provided, but also kept some other questions that were covered during the session, but perhaps not completely enough, or uh, also because I, it, it allows me to to, to kind of uh, uh, insist on some very important points. So it's also a matter of of, uh, of uh, conclusion of, of this webinar. So the first part is on the principles of uh, that, that uh, are needed to really understand how uh, biosecurity cabinet works. So that means aerosol oh, airflow uh, and, and UVs. So the first question is, uh, what is the size of the volatile molecules that are not retained by HEPA filters? So uh, now you know this curve. So uh, we have the most penetrating point, which is which is here, and larger particles are better retained but also smaller particles and you see that it's very close to her, her, her hundred percent so that means that very small particles that are really extremely well filtrated by HEPA filters but this cannot go forever so there is one point there where it doesn't it's not efficacious anymore and i think that's the object of the question so uh oh. so actually what we need to really remember there is that HEPA filters really retain particles but not molecules and not volatile uh, molecules and so the difference is really at that level if we look at aerosols they mostly range uh, uh, from 0.1 to 100 micron that means that they are in the micrometer micron range and HEPA filters still have uh, a 99.99 uh, efficacy at 0.0 uh, micrometer so smaller than that and that's for nanoparticles. So nanoparticles are also well retained in aerosols. But if you look at volatile molecules, in that case, there are the volatile molecules are not the biggest one, they are the smallest one. And they are not in the micrometer range, but in the nanometer range, meaning that they are at the range of one thousandth of the size of a, of a micrometer range. So it's more than 1,000 smaller than that. And I give you the dimension of um, volatile substance like um, uh, gases like uh, hydrogen, oxygen, also uh, water vapor and ethanol. And you see that it's always um, much, much lower than, it's even more, more smaller than, than the nanometer and so much uh, smaller than the micrometer. And so in that case, there is no retention by the HEPA fields. So there is no strict limit, but we can retain that, uh, we can remember that uh, HEPA filters do not retain uh, elements that are small, smaller than one nanometer. Some other information about uh, particles versus molecules. Uh, first, uh, the first point is that even very small viruses are much more, uh, m uh, yeah, are still much larger than the volatile molecules. For instance, uh, the, among the smallest uh, viruses, there is uh, the bacteriophages, and they have a length of 0.2 micrometer. So they are still in the micrometer range, much and uh, 200 nanometer. So much, much bigger than volatile molecules. Also, we can uh, uh, infectious aerosols that are generated in labs are not just made of single viral particles or bacterial particles, but uh, droplets that contain a number of those viral, viral bacterial particles. So uh, they are bigger, and also those particles can be there in very high numbers. It can be millions of particles in some very concentrated aerosols. Then, if we handle chemicals, uh, not just volatile molecules, but uh, chemical liquids, and we spill liquids, for instance, or we create an aerosol, then uh, those aerosols uh, will also be stopped because they are not naked molecules, they are not isolated molecules. There will be a, a droplet, and that will be stopped by HEPA filter. Also, one thing to know is that large molecules or agglomerates of molecules can behave more or less like aerosols. That means that all those type of materials 
are likely to be well retained by HEPA filters. So HEPA filters are really something which is extremely efficacious, extremely efficient in retaining all particles and also like groups of molecules, for instance. The next question is, can you explain the maintenance of negative pressure? And it's true that in my presentation, I always speak about negative pressure and uh, kind of assuming that it's obvious for everybody, but it's probably not. So actually, uh, th there are some, some principles with respect to air flows and, and even water flows. So that fluids like water, air and so on, they move thanks to difference of pressure. And they move from a high pressure area to a lower pressure area. That's true in nature also. Winds, for instance, they are created this way. And then we can move the air on purpose and thus create, create ourselves an, uh, an airflow. And that can be done in pushing the air, creating a positive pressure, the air which is pushed in, in positive pressure, or in pulling or sucking the air. And in that case, since we suck, we create a negative pressure. And actually a fan or a blower and a pump for liquid creates both a negative pressure and a positive pressure. You see here the fan. The fan is moving, so we bring uh, energy there to move uh, a fan inside there, and the air is moving from the left to the right. This part is in negative pressure, and the air which is pushed there is in positive pressure. And you will see that in biosafety cabinets, in a norm of equipment, when, you, when we use a fan, a fan, we have some part at negative pressure and some part in positive pressure. So uh, for protection, we can use a, a negative pressure. And that's obviously what is done in, uh, in chemical film hoods, for instance, or also in class one biosafety cabinets. The fan is here. We suck the air from the lab. And so that means that the air on the uh, workspace is in negative pressure, also the air from, from the lab, and then the air is pushed outside and that's in positive pressure. And so you can imagine that if you have a duct which is completely closed there, uh, airtight, and that brings the air to the outside, then we suck the air of the lab to the outside and that means that we can create a negative pressure in the lab. And that's possible, especially for smaller labs, for instance. Uh, with this respect, uh, I, I, I'm pleased to announce that the next uh, webinar that will be organized by FIC and PEPSA will be on facility design. The purpose will be to, uh, to present you uh, some important concepts and how uh, some, um, some good ideas with respect to facility design. And that will be early next year. We can also use a positive pressure uh, to, to, to protect uh, people or object. Uh, in that case, the purpose is to keep hazardous substance away. If we keep a positive pressure, the, the, the particles, for instance, will not reach us. It's, it's true to protect the product. The typical case is a laminar flow bench. In that case, you suck the air from outside. So this is a negative pressure and you push it on the workspace. And that means that that is a positive pressure. And then you also, in this case, push it towards the, 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 the the, the lab and towards the people. It's a little bit more complicated with a class two biosafety cabinet, but it's the same principle. You suck the air, so this is a negative pressure. It goes under the table, behind the workspace, and then you blow, you push the air on the working space, positive pressure, and also to the outside, positive pressure. It's also true for some rooms. If you have to produce some uh, pharmaceuticals, for instance, then you will work in positive pressure in order not to contaminate the product. We can also use a positive pressure to protect the worker. It's the case for some uh, respirators, paper for those who know that, but also uh, for positive pressure suits that are used in BSL-4. So we can use both negative pressure to suck the hazardous substance uh, away from the operator or to uh, positive pressure to keep them uh, away also. So I could, we, we, depending on the situation, you can work on both. The next question is about UV light. Uh, why is it not recommended in a biosafety cabinet? Or I briefly answered that at the end of a, of a session. Um, still, I want to point out the, the main reasons. First, it's uh, is it the efficacy is limited. It's only limited to exposed surface. So something which is hidden behind something will not be exposed to the light. Also, uh, the efficacy depends on the uh, cleanliness of the lamp on the distance between the lamp and the object, and also the angle of incidence. 
and also it, it varies over time that that means that we need to change uh, uh, to change the land because the europe can see change with time also there is no ideal location in a biosafety cabinet if you put it too high it will be less efficient if it's too close it will only uh, touch a, a small part of the biosafety cabinet then in any case you will need the chemical decontamination which is more and more efficacious so you don't really need uv light and using uv light can give you a fast feeling of protection you might be in a mood that yes we use uv light so why do we need to care but no it doesn't it does not really inactivate very well so it's better not to have it so those are the main reasons another question was was why uh, would be what would what sorry what would be the alternative to uv light for the contamination and sterilization of the air surfaces and liquids in a, in a biosafety cabinet actually uh, for the air it's impossible to sterilize the air uv light will not sterilize the air it will only work on surfaces but not on, on the air because it moves too quickly so there is no not enough exposure time so there is no, no real sterilization of inactivation, but HEPA filters will retain the infectious and all the other contaminating particles. So in that case, it's really, for the air, we really count on HEPA filtration. For the surface, we can use surface disinfectant, like 70% ethanol or 0.1% bleach. And for liquids, we can use also some disinfectants, and the most used is also bleach at a higher concentration usually. The second chapter is about the need or not uh, uh, of a biosafety cabinet. And that, there I really want to point out the importance of risk assessment. Uh, we need to assess the need and that's based mainly assessing the risk. If the, there is a risk of generating infectious aerosols and that those aerosols are likely to infect the people or in the lab, in that case, a biosafety cabinet is highly recommended. But we also need to consider some other aspects, like the technical and financial resources. We need to be sure that we can manage the biosafety cabinet over time, that we can maintain it and recertify it regularly. So that means that actually given the price of, of a biosafety cabinet and the cost of, of maintenance and, and, and recertification, purchasing and keeping a biosafety cap, uh, cabinet functional may not be accessible to all. And if it's not, if you can really keep it in a, in a good functioning state, perhaps it's better to look for some other options. The first question there is, uh, was, is there a method to neutralize biological agents before releasing them to the environment? Uh, and the actual complete question is, is there. So actually that's exactly the purpose of the biosafety cabinet. It's to get rid of the biological agents in aerosols. So uh, uh, neutralization doesn't mean much to me in this uh, in this case, but anyways, uh, eliminating inactivating infectious agent is done by HEPA, the HEPA filters for those, those that are in the air, and by decontaminations for all the others, like the surfaces of the biosafety cabinet, but also all the items, including waste that are in the biosafety cabinet. For surface and for solid items, we use chemical decontamination. For waste, we can use, for instance. Uh, autoclaving or um, or incineration. And the next question was very specific. It, is it okay to prepare TB smears on the, the open bench? This is a typical risk assessment situation. And of course, it's quite important for Pakistan because a lot of many people work on, on, on TB. And also uh, many people work on the bench in Pakistan, but also in some other countries. So this question, question is, is very important. I like it also because it's, it's, uh, it's a clip, uh, typical case of risk assessment. And when we do risk assessment, we need to take a number of different aspects into consideration. The information, some information that we have and some, some other that we need to evaluate in some way. Some of the main elements to be considered here are, for instance, that the first one is that microbacterium tuberculosis is transmitted by, by air, either the bacillus or the particles, that, uh, the droplets and so on. Also the smears that we need to, uh, to prepare, they, are, they, they might be infected with TB. Not all of them will be most of the time, but they might, they might be infected. And some might be infected with multi-resistant -re -re TB. 
and it could also be infected with some other agent. Uh, also, but if there is some uh, TB or some other infectious agent in in, TB, uh, in smears, uh, normally it will be in low concentration, so nothing to do with a culture, for instance. Also. Uh, preparing a smear, the, uh, in preparing a smear, the risk of creating an aerosol is very low. It's quite viscous, so it's not prone to make uh, an aerosol very easily, and there is no activity so, such as mixing. We just have to put some of, of the smear on a, on, on a plate, and that activity is not really something that will generate aerosol. Could you please turn off your microphone? Also, we could we can have other measures to, to mitigate the risk, like of people, of course, who do that should be trained. Ventilation can help, and also in some cases, personal protective equipment. So clearly, because it's a low risk activity with respect to aerosol, bench work is acceptable for TB uh, for the preparation of or TB smears. This is the conclusion of a risk assessment study done by WHO. But in the same study, they clearly say that for culturing TB or for any liquid culture of TB, in that case, you need a biosafety cabinet. This really shows very well that risk assessment is really key in order to define whether or not you can do something on the bench or you need some kind of protection like a biosafety cabinet. And even for those who don't work on TB, I invite you to have a look at this manual because it's extremely well done and it clearly shows how a risk assessment can be done. Also, a specific question uh, in relation to the COVID context. Uh, do we need a biosafety cabinet to handle blood samples, for instance, and other types of samples? Uh, and the, the, the question comes from the fact that many people might, have, uh, might be infected by uh, the coronavirus but are asymptomatic. That means that the samples could contain some, uh, some coronavirus. What we need to consider is that all samples are potentially infectious, but not only with coronavirus. They are much more likely to be uh, to be infectious because of the presence at, like, of agents like hepatitis B virus, HI, uh, HCV virus, or HIV, for instance, if, if it's in blood samples, but also some other pathogens like highly pathogenic enteric agents in stools. So anyway, patient samples should be considered as infectious because they are potentially infectious. That means that at least minimal protective measures should be taken in any case. And the risk from, of having those samples uh, infected with coronavirus is quite low uh, because it's not the normal way of, of spreading of the coronavirus because uh, uh, it's not really staying in the blood uh, system and so on. So, if we need to take minimal protective measure uh, uh, against those very hazardous uh, agents, which are HPV, HCV, and so on, in that we use our biosafety or not, uh, biosafety cabinet or not. Actually, a biosafety cabinet is something which is sophisticated and it's not considered what, and it's not considered a minimal protective measure. Actually, a biosafety cabinet would only be recommended if there is a risk of generating, uh, generating aerosols that would reveal infectious in case of exposure. So in this case, I would not say that each time we have samples, because they could be contaminated with any of those agents, we need a, a, a biosafety cabinet. It depends on the activity. So you need to access the activity. And of course, if there is a risk of creating an aerosol and that aerosol could be infectious, in that case, you should consider a biosafety cabinet. So now we'll look at some uh, at the other type of enclosure uh, enclosures or cabinets. There were a few questions about, about that. The first one was, uh, what types of products can be handled in a laminar airflow hood? I understand the question because when I present those uh, laminar flow benches, I I always tell, uh, told that they no hazardous product should be handled there. And so we can, oh well, yeah, but if, if we cannot ha uh, handle hazardous products, what can we handle? Actually, for horizontal laminar airflow benches and the basic models of vertical laminar airflow benches, like the one which is represented here, you can only use culture media that contain no hazardous substance or sterile materials. For instance, if you need to, to make an assembler, 
uh, an assembly of, of different uh, sterile parts, if you need to pack uh, materials that you have just sterilized, in that case, that kind of, of equipment can be used. Some of the more sophisticated models of vertical laminar flow benches, for instance, if they are a front grill here and a rear grill and a recycled part of the air, in that case, I would still no handle any infectious agent or no toxic substances, but some possibly low risk product could still be handled there because most of it will be recycled and, 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 and trapped in, in the HEPA filter. But there will still be something coming out and so there is still a risk. So I will really limit it to low risk products. When I presented briefly the PCR workstations, uh, I told you that there were two types, a static one with no ventilation and a ventilated one. And so the question here is, does a ventilated PCR workstation have an exhaust fan? Actually, no. And I, I put here a, a kind of schematic view of, a, of such a ventilated PCR workstation. There is a fan inside, but that fan sucks the air, pulls the air from the lab on the top. Then the air is pushed through a HEPA filter and then pushed down on the, uh, on the you know, working space, which is thus in positive pressure. So it's very close to a laminar airflow bench, a vertical um, laminar airflow bench. That means that the air which is pushed down there will, can be contaminated here and will be exhausted in the lab. That means that it's definitely for product protection only, and there should also be no handling of hazardous products. It means that, for instance, if you have to extract DNA or RNA from infectious agent, you should not do it there. You should better do it on a biosafety cabinet or even it would even be better on the bench than in this type of equipment. This is done to uh, prepare prepare the, the, the mix, the premix bef before the, the PCR or to handle the DNA or RNA themselves. So for Ken, uh, could you please summarize this first part in, uh, in Urdu? Sure, Philip, and thanks for the wonderful explanation and elaboration. Assalamu alaikum. So, today in this session, we are basically talking about the safety cabinet. We are talking about the safety cabinet. We are talking about the safety cabinet. We are talking about the safety cabinet. निशिष्ट में या उससे पिछले निशिष्ट में तो हम कोशिश करेंगे इसपे पहस करें और इसका कोई तब्बसरा करें इस पर सबसे पहला सवाल जो एयर फ्लो के हवाले से आया था सामने वो ये था कि हैपा फिल्ट्रेशन के बारे में है तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसको नजर आ रहा है कि यहाँ पर एक चार्ट है जहाँ पे आपके पास दो एक्सेस हैं एक एक्सेस और एक वाई एक्सेस है तो आप देख सकते हैं कि अगर 0.3 माइक्रोन मीटर का कोई पार्टिकल है तो वहाँ पर इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो अराउंड 99.9 परसेंट होती है ठीक है तो अगर पार्टिकल का साइज बढ़ जाता है तो इसकी एफिशिएंसी जो है मजीद इंक्रीज हो जाती है इसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है अगर आप देखें यहाँ पर पार्टिकल का साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 100 परसेंट तक जा सकती है तो 0.3 माइक्रोन मीटर जिसमें यूजुअली तमाम बैक्टीरिया और वायरसेज आ जाते हैं तो वो उस तक की एफिशेंसी जो होती है वो नाइन्टी होती है अच्छा अब ये बात हमने की थी कि जो बायो सेफ्टी कैबिनेट की हिपा फिल्ट्रेशन है वो जो है स्पेशली हम बात करते हैं एरोसोल्स की जो जिनका हमने साइज साइज की बात की पॉइंट माइक बंद कर दें प्लीज अपने सो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इसका एक साइज होता है और जो बुखारात होते हैं या वॉलेटाइल मॉलिक्यूल होते हैं वो नैनोमीटर में होते हैं इस वजह से बायो सेफ्टी कैबिनेट में जो हैपा फिल्टर फिल्ट्रेशन होती है वो बुखार के लिए मुनासिब नहीं है बल्कि वो एरोसोल पार्टिकल्स के लिए जिनका साइज आपने देखा कि 0.1 माइक्रोन मीटर से लेके 100 माइक्रोन मीटर तक के साइज को वो फिल्टर कर सकते हैं 
अगेन वही बात की जा रही है यहाँ पे कि जो छोटे से छोटा वायरस भी है उसका साइज अगर हम 0.2 टू माइक्रोमीटर जैसे टी फोर बैक्टीरियो फेज है और बैक्टीरियो फेज हम सबको पता है कि एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि वायरस को इन्फेक्ट करता है तो बेसिकली वो वायरस से भी छोटा होता है तो उसकी लेंथ भी कितनी है उसका साइज कितना है पॉइंट माइक्रॉन तो वो भी आपके हेपा फिल्ट्रेशन में कैप्चर हो जाता है लेकिन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल जिनके हम बुखार की बात कर रहे हैं कीमियाई बुखार की तो वो जो है उनका साइज नैनोमीटर्स में होता है अच्छा नेगेटिव प्रेशर के हवाले से एक सवाल था कि जो नेगेटिव प्रेशर होता है ये किस तरीके से होता है तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल है अगर आप इस तस्वीर को देखें खाके को इसमें देख आपको एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन नज़र आ रहा है तो जो पंखा जहाँ से हमें हवा दे रहा होता है यानी जो धक्का हवा पुश हो रही होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है मस्बत में होती है ठीक है और जहाँ पर हम खींचने की कोशिश करते हैं यानी जो फैन के पिछले वाला हिस्सा होता है पंखे के पीछे वाला हिस्सा होता है वो नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर की बहुत सिंपल सा एक ये खाका है और बेहतरीन खाका है जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ अगर आप खींच रहे हैं तो आपको उस पर एक नेगेटिव प्रेशर लगाना पड़ रहा है और अगर किसी चीज़ को आप पुश कर रहे हैं यानी कि अगर आप भूख मार रहे हैं तो आप पॉजिटिव प्रेशर दे रहे हैं और अगर आप सांस को अंदर खींच रहे हैं तो ये नेगेटिव प्रेशर है तो इसी तरीके से नेगेटिव प्रेशर काम करता है बाई सेफ्टी कैबिनेट में भी अच्छा नेगेटिव प्रेशर की अब आप खाके में अगेन देख रहे होंगे क्लास वन का एक खाका बना हुआ है और आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो सैश है जो शीशा है इसके नीचे एक ओपनिंग होती है एक जगह खाली होती है जहाँ पे हम बैठ के ऑपरेटर काम कर रहा होता है तो ये जो हवा अपनी तरफ बायो सेफ्टी कैबिनेट खींच रहा है तो इसमें माइनस का साइन है ठीक है लेकिन जब ये इस पॉइंट पे इसको हेपा फिल्टर कर चुका होता है इसको फिल्टर कर चुका होता है और इन्वायरमेंट में जब एग्जॉस्ट कर रहा होता है खारिज कर रहा होता है तो ये पॉजिटिव में होता है ठीक है अब अगेन इसकी एग्जाम्पल इन दो खाकों से समझने की कोशिश करते हैं एक खाके में आपको लेमिनार एयर फ्लो बेंच नजर आ रही है और दूसरे खाके में आपको क्लास टू बायो सेफ्टी कैबिनेट नजर आ रहा है सो लेमिनार एयर फ्लो जैसे हम आगे भी बात करेंगे वो टॉक्सिक या पैथोजेनिक सब्सटेंसेस के काम पे काम करने के लिए नहीं होती है वो इस वजह से नहीं होती है कि इसमें पॉजिटिव प्रेशर होता है अब पॉजिटिव प्रेशर के अगर आप ये एरो देखें तो ये पॉजिटिव प्रेशर क्या कर रहा है पॉजिटिव प्रेशर ये इन्वायरमेंट से सक कर रहा है ठीक है और पॉजिटिव प्रेशर कैबिनेट के अंदर इस बेंच के अंदर है और फिर यही आपकी जहाँ पे सारे बैठा हुआ काम कर रहा है ये यहाँ से बाहर आ रहा है प्रेशर ठीक है तो इसीलिए कहते हैं कि जो बेंचेस होती हैं लेमिनार एयर फ्लो बेंचेस ये आपके पैथोजेनिक या इन्फेक्शियस पार्टिकल्स से काम करने के लिए नहीं होती इसके मुकाबले में अगर आप क्लास टू बायो सेफ्टी कैबिनेट का ये खाका देखें तो आपको यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साइन नजर आ रहे हैं ठीक है सो पहला साइन क्या है एक माइनस का साइन है यानी इसका मतलब क्या है कि जो सामने एक जाली लगी हुई होती है बायो सेफ्टी कैबिनेट पे जो छोटे छोटे सुराख होते हैं वो हवा को अपनी तरफ खींचती है जब वो अपना अपनी तरफ हवा को खींचेगी तो कौन सा साइन आ जाएगा आपके नेगेटिव साइन आ जाएगा ठीक है फिर आप देखेंगे ये हवा जो उसने अपनी जाली ने खींची है ये बायो सेफ्टी कैबिनेट के नीचे से होती हुई लाइनिंग के थ्रू ऊपर जा रही है फिर यहाँ पे एक ब्लोवर या एक मोटर लगा हुआ है अब ये इसको दो शाखा कर रहा है ठीक है ये जो हवा इसने नेगेटिव खींची है आपकी लैब के एनवायरनमेंट से अब ये दो तरफ जा सकती है एक इसका जो रास्ता है वो कहाँ है हेपा फिल्टर से खारिज होके आपके एनवायरनमेंट में जा रहा है और दूसरा जो है हेपा फिल्टर से फिल्टर होके आपके कैबिनेट के अंदर आ रहा है ठीक है ताकि जो आपको लेमिनार एयर फ्लो मिल रहा है जो आपकी प्रोडक्ट को तहफुज दे रहा है वो इस लेमिनार एयर फ्लो या इस एरो पे जिसपे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इस ये आपकी प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन दे रहा है बेसिकली अच्छा एक सवाल था कि यूवी लाइट क्यों नहीं रिकमेंड की जाती है तजवीज की जाती है बायो सेफ्टी कैबिनेट में तो उसकी वजह यह है कि इसकी हिफाजियत बहुत कम है हिफाजियत इसकी क्यों कम है कि ये एक तो सिर्फ सतही तौर पे चीज़ों को वो कर रही होती है डिकनटेमिनेट कर रही होती है इसके अलावा अगर उसका जो लम लैम्प है यू वी लैम्प है अगर वो साफ नहीं है तब भी इसकी जो हिफाजियत है उस पर फ़र्क पड़ेगा और क्या चीज़ें इसकी हिफाजियत पर फ़र्क डाल सकती हैं या डिस्टेंस या फासला यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक चीज़ बिल्कुल बायो सेफ्टी कैबिनेट की बेस पर रखी है तो हो सकता है जब यू वी लाइट नया हो लैम्प नया हो तो उसको अच्छी तरीके से डिकनटेमिनेट करता हो लेकिन जब वो पुराना हो जाए तो वो उस तरीके से ना करता हो तो आपको उसको उठा के रखना पड़े और जो उसका एंगल है जो जाविया है वो भी उस पर यू वी इसकी हिफाजियत पे फर्क पड़ता है तो वजह यह है कि तमाम इसके इतने सारे कहने के नुकसान मतलब इस तरह इसकी हिफाजियत इतनी ज़्यादा नहीं है उसके बाद भी हमें यू करने के बाद भी हमें केमिकल डिसइनफेक्शन करनी होती है एथेनॉल से ब्लीच से या जो भी आपका रिकमेंडेड डिस इनफेक्टेंट और साफ को करनी होती है तो इसी वजह से यूवी को मजीद रिकमेंड नहीं किया जाता
यूवी के अल्टरनेट आपके पास क्या है एयर को स्टेरलाइज करने का तो कोई तरीका नहीं है लेकिन जो हेपा फिल्टर है बेसिकली वो ये काम कर रहे होते हैं कि वो आपके इन्वायरमेंट को और आपको तहफ़ दे रहे होते हैं क्योंकि वो हेपा फिल्टर तमाम इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को या एरोसोल्स को अपने ऊपर रिटेन कर लेते हैं यानी वो फिल्टर पर रुक जाता है ना आपके इन्वायरमेंट में जाता है ना आपको जाके इन्फेक्ट करता है ठीक है तो एक तरीके से वो आपके एयर को फिल्टर कर रहा होता है सही है सरफेसिस को किस तरह से आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं आपको पहले बताया गया कि आप एथेनॉल यूज़ कर सकते हैं 70 परसेंट या ब्लीच यूज़ कर सकते हैं और लिक्विड डिसइंफेक्टिंग के तौर पे भी ब्लीच को यूज़ कर सकते हैं बायो सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत है या नहीं है ये क्या चीज़ आ, आपको बताएगी तो ये आपकी जो खतरे की तशखीस है जो खतरे को आपने जाँचा है उसका असेसमेंट किया है वो आपको बताएगा कि आपको बायो सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत है भी या नहीं और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो आपको सोचनी है वो ये सोचनी है कि आपके पास वसाइल हैं माली और तकनीकी उसको अपनी लैब में रखने के लिए ठीक है तो ये चीज़ें अहम है जो आपको मद्देनज़र रखनी है इसके अलावा एक सवाल है कि इस तरह मेथड टू न्यूट्रलाइज के कोई ऐसा तरीका है कि हम बायोलॉजिकल एजेंट्स को न्यूट्रलाइज कर लें इन्वायरमेंट में यानी कि लैब इन्वायरमेंट में या हमारा जो जनरल इन्वायरमेंट है उसमें रिलीज़ करने से पहले तो जाहिर सी बात है बायो सेफ्टी कैबिनेट का काम ही यही है कि इसमें जितने भी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं या बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं अगर वो आपके काम के दौरान बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हेपा फिल्टर पे जाके वो रिटेन हो जाते हैं ठीक है तो हेपा फिल्टर और बायो सेफ्टी कैबिनेट का पर्पज़ ही यही है फिर एक सवाल था टी बी के हवाले से और काफ़ी इसमें डिटेल में फिलीप ने इसको एक्सप्लेन किया है मैं इसको खुलासा करने की कोशिश करूँगा टी बी अगेन बात वही है कि आपको सबसे पहले तो खतरे को जांचना है कि खतरा क्या है और अवामिल जो आपको देखने हैं खतरे को जांचने के लिए वो ये कि टीबी का रूट क्या है राउट ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है ठीक है आप कौन सी स्मेयर बना रहे हैं एम डी आर टी बी है जी आर टी बी है नॉर्मल आप कर रहे हैं ठीक है और आप काम किस तरीके से कर रहे हैं उसके साथ क्या क्या काम कर रहे हैं ठीक है अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बायो सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत है लेकिन अगर आप सिंपल टी बी स्मेयर बना रहे हैं तो वहाँ पर आप विदाउट बायो सेफ्टी कैबिनेट भी बगैर बायो सेफ्टी कैबिनेट के काम कर सकते हैं फिर एक सवाल था सिमिलर सवाल है बिल्कुल आ, कि आप ब्लड सैंपल के लिए बायो सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत है या नहीं है तो जवाब इसका वही है कि सबसे पहले आपको खतरे को जांचना है और अवामिल देखने हैं कि आपके पास अवामिल क्या क्या हो सकते हैं खतरे को जाँचने के लिए पहला तो ये हो सकता है कि आप किस एजेंट के साथ काम कर रहे हैं आपका पैथोजन क्या है वायरस क्या है ठीक है उसका राउट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है वो किस तरीके से फैलता है और आपको इन्फेक्ट करता है ठीक है और आप उसके साथ क्या कर रहे हैं अगर आप उसके साथ कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो बुखारात बन सकता है बुखारात हम किस काम में बना सकते हैं अगर हम वर्टेक्सिंग कर रहे हैं या हम सेंटिफिकेशन कर रहे हैं या हम इवन पाइपेटिंग कर रहे हैं तो इसमें एरोसोल और बुखारात बनने के चांसेज ज़्यादा होते हैं कम्पेयर टू कि आप कुछ और स्पीकिंग कर रहे हैं या कोई और प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें तमाम अवामिल को देखते हुए देखना पड़ेगा कि हमें बायो सेफ्टी कैबिनेट की ज़रूरत है या नहीं है और ब्लड बॉन्ड पैथोजेंस के लिए जो खून के रास्ते हमारी जिसम में दाखिल होते हैं उनके लिए रिकमेंड नहीं किया जाता अंटिल एनलेस के आप उसको एरोसोलाइज कर रहे हैं आपकी वर्क प्रैक्टिस डिफरेंट हो इसके अलावा कुछ और इंक्लोजर्स की बात की गई थी आ, दो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं पहली तस्वीर जो है वो एक उफकी लेमिनार फ्लो बेंच है और दूसरी जो है वो मोदी है यानी कि एक में जो पॉजिटिव प्रेशर है वो हॉरिजोंटली जा रहा है और दूसरे में वर्टिकली जा रहा है ये दोनों बेंचेस जो हैं ये किसी भी इन्फेक्शियस पार्टिकल के लिए बायोलॉजिकल एजेंट के लिए नहीं यूज़ की जाती लेकिन अगर आपको क्लीन काम करना है यूजुअली फार्मास्यूटिकल में यूज़ हो रही होती हैं जहाँ पे उनको ड्रग्स बना रहे होते हैं और उनको ड्रग्स की स्टेलिटी अपनी प्रोडक्ट की स्टेलिटी जो होती है वो बड़ी उनको उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते तो वहाँ पर इस तरह की बेंचेज़ यूज़ होती हैं और जो लोग मोलिकुलर करते हैं वो भी बज़ दफ़ा मीडिया प्रेप में यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर वो क्लीन मीडिया बना रहे होते हैं या अपने पी के लिए एजेंट या पी के मास्टर मिक्सेस बना रहे होते हैं और पी सी आर वर्क स्टेशन भी इसीलिए यूज़ किया जाता है कि आप क्लीन काम कर रहे हो जहाँ पे रिएजेंट्स के साथ काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा तहफ़ की ज़रूरत हो लेकिन उस प्रोडक्ट में ऐसा कोई टॉक्सिक और कोई ऐसा हेजर्ड सब्सटेंस ना हो सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड नाउ प्लीज यू मे टेक ओवर फिलीप यू देर फिलीप यस बट वेट
Okay, thank you very much, uh, Fouken. Uh, now we look uh, at the questions about the functioning of biosafety cabins, and I will speed up a little bit and skip some of the slides because uh, we might run off of, uh, out of time. So, so uh, the first question uh, was, uh, uh, how does a class one biosafety protect us from aerosols? And I think we already insisted. Very simple mechanism, you suck the air away from the operator, and then it's a filter. And so this is something which is extremely robust and protects you very well. Uh, a question was also, is it not hazardous to release air in the lab? Actually, no, uh, at least when the biosafety is functioning, uh, is functioning properly. In that case, there is no risk from aerosols when the air is released through the HEPA filters. In that case, HEPA filters are there to retain the particles, so there is no infectious risk. But there, there, there are possible risks in, in some specific situation. The first one, if you use toxic substances that are volatile, in that case, those are likely to pass through the HEPA filters. It's not a biological risk, a chemical risk. Also, there could be some risk, some biological risk in this case, if the filter or the gasket of the filter are damaged. In that case, of course, you need to change the filter or to, uh, to, do a new, a, um, to make a new gasket. And that stresses on the importance of a regular recertification. And then you can also have some accidental escape of the air under the sash window of the biosafety cabinet. And that's particularly true with the class two biosafety cabinet because that protection is much, much more sensitive. And that can be, there are two main reasons for that. There can be two main reasons. First is the biosafety cabinet, which is not functioning properly. And again, it, this stresses the importance of regular uh, frequent recertification. And the other reason is poor work practice. And that stresses on the importance of training, including practical training. Uh, with respect to volatile tox toxic substances, actually, the normally volatile toxic substance need to be handled in a chemical fume hood. That's the protection for that type of, of, of hazardous substances. Actually, only for a very small part of, of biological activity, you might, have, you might have to use, at the same time, infectious agent and volatile sub uh, toxic substance. But that's very rare. It's, it's probably lower, lower frequency than 1% of all laboratory activities. And if you have that volatile toxic substance together with biological agent, you have different options that you can use. The first one is to use a chemical hood. If the biological risk is limited when compared to the chemical risk, you could use a chemical hood. Otherwise, you could use a class one biosafety cabinet, which is hard ducted to the outside, and that's easy to install and safe to uh, easy and safe to use. Or in the, otherwise, you need to use a class 2B biosafety cabinet, and that's more difficult technically. It is also very expensive on purchase and, and also on maintenance and so on, and not necessarily safe. It doesn't, if it doesn't work properly, you might be exposed. The next, uh, the next question is, is a little bit tricky. It's how is a class 2 biosafety uh, to B2 biosafety cabinet different from an ordinary uh, laminar airflow bench. Actually, all those cabinets have a laminar flow. In a laminar flow bench, it's only a laminar airflow. The air is pushed. It's pushed uh, in a laminar way under a working space. With a, a class 2 A2, a normal class 2 biosafety cabinet, you also have that. But this is uh, done in sucking the air at the entrance here and sending it back there with some air sending in the other. So it becomes more complex, but you also have the, the laminar flow. The main difference is that you also have some protective barrier at this level. Then we have cl a class two B2 cabinet. In that case, you still have the laminar flow and the laminar flow is created by some air which, are, uh, which is uh, pushed on the working space to this fan, the fan of the biosafety cabinet. And the protection for biosafety protection and, uh, is done through sucking the air here, creating the barrier, but that's done to, uh, by the other uh, fan from the ventilation system. So if you want to summarize, a lab bench generates a, a laminar flow, which is EPA filter in the workspace. Biosafety cabinet, the same, but in addition, there is a protective barrier 
occur at the entrance. And the class two uh, B2 cabinet is the same, but in that case, the laminar flow is created by the fan of the biosafety cabinet and the protective barrier is, is created by the other fan. But anyways, these two types of, of biosafety cabinet are much more complex uh, than uh, laminar flow benches. So if you only need product protection, a laminar flow bench should be better. The next question is uh, very important, I think, is how will the external blower impact a class two biosafety cabinet? Actually, the main and most hazardous impact of the external blower is if that blower slows down, if there is some, uh, some, something in the, in, in the piping, for instance, uh, in the ducting, or if, if it blocks at some point. In that case, if this fan continues to operate at the same speed, there will be more. Uh, there, will, there will not be enough air which is sucked. There will not be, might not be sucked anymore. That means that the air which will be pushed there will not be sucked either. And that means that part of the air will go out of the cabinet. That means that clearly, if there is a problem with this fan, especially if it slows down or if it uh, uh, cool. If in that case, you, you are likely to be exposed. So that's a very dangerous situation, actually. And this is why uh, the, two, uh, the two blowers need to be connected. The two fans need to be connected in a way that if this one slows down, the other one reacts immediately in order not to create an overpressure and compromise the safety of the people. I answered, I answered this one during the session. Uh, and so now it's uh, the next session, uh, the next part on choosing the most appropriate biosafety cabinet. The first question is very uh, general. It's which type of biosafety cabinet do you recommend the most? And actually, I don't have a definite and absolute answer to, to such a question. And I think nobody could have a, a really good answer to such a question without knowing your activity. The choice of a biosafety cabinet depends on your needs, which depends on your activities. And so your lab does not do the same thing as another lab. And so your activities are different and you might have different needs. And, and you need to look at two main aspects there. The need for product protection. Is product protection nice to have or, or, just, or absolutely required? And then, of course, the, for personal protection, what are the risks and what is the, the level of importance of those risks for the laboratory workers, but also the environment and the community? And if you answer those two questions, you, you will have a better idea of what type of, of biosafety cabinet you will have. You also need to consider your technical and financial capabilities to ensure proper functioning of the biosafety over time. And so that's also important. So the choice will depend on between uh, on, on the activities and also on the capabilities of the different organizations. So there is no absolute answer to such a question. The next question is, will a class one BSA be sufficient for protection? Uh, for personal protection, yes, no doubt about that. The, remember that class one is more protective than class two, and it's also simpler and more robust than class two. That means it's easier to use and also easier to check and maintain. If we look for product protection, then class one is not designed for product protection. It has not been, been designed, not made for that purpose. Still, we can have a really good product protection using the normal good microbiological techniques that would be used, for instance, uh, in another cabinet or in, on the bench. Still, if product protection is really essential, so if, if you have samples that are unique and cannot be duplicated, or if you lose a sample, you will lose uh, weeks or months of work. In that case, a class two biosafety cabinet should be preferred. The next question is in relation to that, if, if class one bias is so protective, why do we prefer class two? Actually, my feeling is that it's probably because of a lack of awareness and knowledge of the users, but also of the biosafety professionals, many biosafety professionals, and also of the suppliers of cabinets. I think that most people don't know that class one is more protective than class two. And if you ask a question back in your lab and you ask questions to a number of people, they will probably say the opposite. Also, most people 
don't know about the limitation and drawbacks of, a cla of class two biosafety cabinets. And that's especially true with respect to recertification and maintenance. They know that they should be recertified and maintained, but they know they don't know how important it is, how much it costs and so on, and how important it is. So I think it's mainly a, mac a matter of lack of awareness and knowledge. I think that also uh, there is some sense of imitation of what is done in the Western world. Of course, we have very good labs and so on. We have nice equipment, but also more resources are available. And so not you cannot just copy something if you don't have the same resource behind. In some cases, it's possible. In some other cases, it's not. Also, in the West, uh, there is a trend to uh, to overestimate the need for product protection uh, versus personal protection. I, I mean, both are important, but we pay a lot of attention to product protection. And that's related to the way the West is working. It's based on profitability, cost issues, including the cost, the cost of, of losing one experiment or the cost of manpower and so on. So the situation is different in Pakistan. And also the last thing is that there is some commercial pressure from local equipment suppliers, uh, and that's true for Pakistan. They are, first, they are not always knowledgeable about the difference between the types of cabinets, and also they are clearly influenced by some business incentives. They will be pushed to sell you first the cabinets that are the most, the easiest to sell, that are the most manufactured, and, and, they, they will, and also perhaps the more, the more expensive because the commission will be better and so on. So clearly, you should not only trust. Uh, your suppliers in this aspect. You should challenge them, but not blindly trust them. What is the price difference between class one and class two biosafety cabinet? I think I will disappoint you on this. Uh, first, I don't know the, the current prices in Pakistan, so I looked at the price, current prices in Europe, and that's for last, from last year. And you see that for class one and a class two, the difference is not so big and there is an overlap. So the most expensive class one biosafety cabinet will be slightly more expensive than the less expensive class two. I translated that into uh, Pakistan rupees for, uh, for your convenience, but you see that overlap. So clearly the price difference for e e equipment makes and suppliers is between five and 20 percent. That's not enough. It does not reflect the difference in complexity of both types of, of equipment. And that's probably due to the difference in market share. There is much less production of class one biosafety cabinet because there is less demand, less requests for that in the West. And also because there is less competition on class one biosafety cabinets. And so they can increase and have a better, uh, better price on, on class one biosafety cabinets. But still, uh, even if this is the reality now, um, we should realize that operational costs, that means the cost of energy, the cost of recertification and maintenance, will be significantly lower for class one biosafety cabinets. And that's still a, 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 an advantage on the financial side, on the economical side. The next question was, which one is better, class two A2 or class two B? Uh, and you see the complete question after that. A first re reaction from myself is that the, the sentence says also class two biosafety cabinets are an ideal source for COVID-19. I don't agree with this. It depends on the activity. Class one would also be suitable and more protective, but anyways, it depends on the activity. And then if you look at the activity and if you consider that a class two cabinet is needed, then I would definitely recommend a class to A2, that means a normal type of, uh, of bio, uh, class two biosafety cabinet. That's true for practically all diagnostic activities and certainly true for more than 99% of the research activities. So class two A2 is really what you should have if you need a class two uh, cabinet. The only exception would be if you work at the same time together on the biological, uh, on infectious materials, and volatile uh, toxic substance. In that case, you might need a, a class 2B cabinet, but it's the only exception. And it, so it, it should be in less than 1% of the activities. So, Fokan, could you please summarize this also? Yeah, sure. Thank you.
तो हम अब इसकी फालियत के बारे में बात कर रहे हैं बायो कैबिनेट की तो क्लास वन बायो सेफ्टी कैबिनेट किस तरीके से हमें इन्फेक्शियस एरोसोल से बचाता है तो आप देख सकते हैं इस खाके में आपको नेगेटिव का एक साइन लगा हुआ नजर आ रहा है तो जहाँ पर ये एरो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे सारे बैठा हुआ काम कर रहा होता है तो जो भी हवा होती है वो अंदर की तरफ खींची जाती है यानी कि सारिफ तो इसके अंदर काम कर रहा है तो कोई भी चीज इन्फेक्शियस एरोसोल इस कैबिनेट से निकल के बाहर नहीं आ सकता क्योंकि एयर का जो प्रेशर है वो नेगेटिव है और वो कहाँ जा रहा है ऊपर फिल्टर की तरफ जा रहा है और फिर वो एनवायरनमेंट में खारिज हो रहा है तो इस तरीके से ये इन्फेक्शियस एरोसोल से हमें बचाता है फिर सवाल था कि क्या ये सेफ है कि हम जो एयर है उसको ठीक है अगर हम हवा जो है वो अपनी लैब में खारिज कर रहे हैं तो अगर वो हेपा फिल्टर के थ्रू होके जा रही है तो वो सेफ है और अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं खतरा कहाँ पे हो सकता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं या हमारा फिल्टर कहीं पे डैमेज है तो फिर खतरा हो सकता है अगर फिल्टर डैमेज होगा हेपा फिल्टर डैमेज होगा तो फिल्ट्रेशन की जो इफादियत है वो कम हो जाएगी और फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी तो उस सूरत में खतरा हो सकता है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए साथ या केमिकल्स के साथ हम सबको पता है कि एक और कैबिनेट अवेलेबल होता है जिसे हम केमिकल फ्यूम उठ कहते हैं लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पर हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसमें हमारे हमें एजेंट के साथ बायोलॉजिकल एजेंट के साथ केमिकल्स भी यूज़ करने होते हैं तो उस सूरत में फिर हम ये बायो सेफ्टी कैबिनेट को भी इस्तेमाल करते हैं और जैसे पिछले नशस्तों में हमने ये गुफ्तु की थी कि इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन जहाँ पर आप माइन्यूट क्वान्टिटीज़ में काम कर रहे हैं केमिकल्स के साथ तो क्लास टू बी आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन और ज़्यादा बेहतर है मामले में अदरवाइज अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो फिर आप क्लास वन में भी काम कर सकते हैं फ्यूमोड में भी केमिकल्स का काम कर सकते हैं इन खाकों में आपको एक एयर फ्लो नज़र आ रहा है अगर आप पहला देखें लेफ्ट हैंड पे जो है वो एक लेमिनार फ्लो बेंच है जो पॉजिटिव प्रेशर के थ्रू काम कर रही होती है तो इसमें जो सारिफ होता है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता क्योंकि कैबिनेट के अंदर से सारी हवा बाहर आ रही होती है इसीलिए इस पर किसी पैथोजेनिक या इन्फेक्शस पार्टिकल के साथ आप काम नहीं करते दूसरा खाका जो है जो क्लास टू ए टू बी का है अगर आप देखें कि ये सामने जो सबसे पहली जाली है सुराखों वाली ये एयर को अपनी तरफ खींच रही है नेगेटिव प्रेशर हो रहा है और फिर वो नीचे से होता हुआ ऊपर की तरफ एयर हो जा रहा है ठीक है और उसके पास फिर दो ऑप्शन है या तो वो फिल्टर होके खारिज हो रहा है इन्वायरमेंट में या फिर वो फिल्टर होके दोबारा लेमिनार फ्लो आपकी प्रोडक्ट पर दे रहा है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट भी यहाँ पर सेफ है अब क्लास टू बी में क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है सिर्फ चेंज क्या है कि ये एयर जो है वो आपकी इन्वायरमेंट में खारिज भी कर रहा है उसी तरीके से जैसे क्लास टू कर रहा है लेकिन इसमें एक एडिशनल ऑप्शन क्या है ये जो ग्रीन एरोज आपको नजर आ रहे हैं ये इन्वायरमेंट से एयर चेंज भी रहा है और उसको फिल्टर करके आपकी प्रोडक्ट की तरफ लेमिनार फ्लो दे रहा है जिससे आपकी प्रोडक्ट भी सेफ है तो इस स्लाइड में भी यही बात की गई है उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल ब्लोवर है उसका क्या फर्क पड़ता है तो उसका फर्क आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नल ब्लोवर का काम क्या है यहाँ पर एक्सटर्नल ब्लोवर जो है इसमें दो ब्लोवर लगे हुए हैं एक तो आपको जो है वो हवा सक करके इन्वायरमेंट में खारिज कर रहा है और दूसरा ब्लोवर जो है वो एक आपको सप्लाई भी दे रहा है फ्रेश एयर की जो कि आपकी प्रोडक्ट पे जा रही है और हैपा फिल्टर्ड है इससे आपकी प्रोडक्ट भी सेफ है फिर उसके बाद किसी ने सवाल किया था कि हैवी ग्लव्स का क्या मतलब है जो हम बाय क्लास थ्री में यूज़ करते हैं तो हैवी ग्लव्स का मतलब ये होता है अगर आप जो ग्लव्स हम यूजली यूज़ करते हैं लेटिक्स के या नाइट्राइल के उसमें आपने देखा होगा कि कुछ देर काम करने के बाद कोई सुराख हो जाता है या वो फट जाते हैं तो ये जो हैवी ग्लव्स होते हैं ये हैवी ड्यूटी होते हैं थोड़े से लेदर सिमिलर कुछ मटीरियल के होते हैं तो ये इतनी आसानी से फटते नहीं हैं क्योंकि अगर आप सोचें अगर आप क्लास की बाई सेफ्टी कैबिनेट में काम कर रहे हैं तो ये एक ऐसी खतरनाक सूरत हाल है यानी सबसे खतरनाक सूरत हाल जो लैब की हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप बायो सेफ्टी कैबिनेट क्लास थ्री में काम कर रहे हैं जो कि बहुत ही नायाब है किसी ऐसे खतरे के साथ काम कर रहे हैं जो बहुत बड़ा खतरा है तो उस खतरे के साथ आप ये रिस्क नहीं ले सकते कि आपके जो ग्लव्स की क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की हो और वो काम के दौरान फट जाए अगर वो काम के दौरान फट जाएंगे तो इसका पूरा जो एयर फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और जो भी खतरा इस कैबिनेट के अंदर है उसके पास चांस होगा कि वो कैबिनेट से बाहर आ जाए फिर सवाल किया था कि कौन सा बायो सेफ्टी कैबिनेट सबसे बेहतर रहेगा तो उसका जवाब ये है कि ये वेरी करेगा फॉर एग्जांपल आपका किस चीज़ पे वेरी करेगा आपकी रिस्क असेसमेंट पे वेरी करेगा यानी कि आपकी रिस्क असेसमेंट आपको क्या कहती है आपकी रिस्क असेसमेंट आपको कहती है कि आपको बायो सेफ्टी कैबिनेट खरीदना है सबसे पहला सवाल आपके पास वसा
तो ये सवाल हमें बताएंगे कि हमें सबसे पहले बायो सेफ्टी कैबिनेट खरीदना भी है या नहीं और फिर कौन सा खरीदना ये भी हमारी रिस्क असेसमेंट हमें बताएगी जहाँ पर हमें प्रोडक्ट प्रोटेक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे हम क्लास वन को भी ऑप्ट कर सकते हैं ठीक है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन की तो फिर हम क्लास टू की तरफ जा सकते हैं फिर एक सवाल था कि क्लास वन बायो सेफ्टी कैबिनेट जो है क्या ये आ, हम यूज़ कर सकते हैं ये प्रोटेक्टेड है इसका जवाब है हाँ ठीक है जवाब इसका हाँ क्यों है कि क्लास वन जो है वो प्रोटेक्टिव है क्योंकि आपने देखा था कि इसमें एक नेगेटिव एयर फ्लो होता है जो कि सारिफ की तरफ कोई भी चीज़ कैबिनेट से बाहर नहीं आती ठीक है तो वो सारी अंदर जाती है कैबिनेट से और आपके एपा फिल्टर से फिल्टर होकर बाहर चली जाती है तो क्लास वन कैबिनेट इसीलिए यूज़ किया जाता है अच्छा उसके बाद जवाब सवाल ये था कि अगर क्लास वन बायो सेफ्टी कैबिनेट इतना अच्छा कैबिनेट है तो लोग क्यों प्रेफर करते हैं क्लास टू को क्लास टू क्यों खरीदते हैं लोग तो उसका पहला जवाब तो ये हो सकता है एक वजह ये भी हो सकती है कि लोगों के पास अवेयरनेस की और नॉलेज की थोड़ी कमी है ठीक है दूसरा ये कि हमारे जो वेंडर होते हैं जो बेच रहे होते हैं इक्विपमेंट वो ज़्यादा हमें क्योंकि उनको जितनी महंगी प्रोडक्ट होगी उतना ज़्यादा उसको उनका प्रॉफिट और उनके कमीशन बनते हैं तो हमें उसी की तरफ वो करते हैं एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम बेस्ट से बहुत ज़्यादा मगरब से मुतासर हैं तो उनका देखा देखिए हम भी क्लास टू की तरफ माइल हो जाते हैं क्लास वन को छोड़ के अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक 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 तोली जायज़ा कर सकते हैं कीमतों के दरमियान तो क्लास वन और टू की कीमत में आपको एक वाज फ़र्क नज़र आ रहा है अगर हम पाक रुपीज़ में देखते हैं तो वन मिलियन से लेके वन मिलियन तक का एक क्लास वन बायो सेफ्टी कैबिनेट आता है और क्लास टू जो है वो ऑलमोस्ट वन मिलियन से वन मिलियन तक जाता है और ये एक एक रफ़ फिगर्स हैं आ, क्योंकि जब हम पाकिस्तान में क्योंकि ये बनते नहीं हैं तो जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं तो टैक्सेस ड्यूटीज और फ्रेट जो होता है जो हमें देना होता है करियर पे तो वो उसके बाद ये इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है फिर सवाल ये था कि कौन सा बायो सेफ्टी कैबिनेट जो है वो ज़्यादा बेहतर है क्लास ए या क्लास बी तो जवाब इसके लिए वही है कि आपको अपनी रिस्क असमेंट आपकी जो खतरे जाँचने का अमल है वो आपको बताएगा कि कौन सी क्लास आपके लिए बेहतर है So, मैं यहाँ रुकता हूँ एंड आई हैंड ओवर द फ्लोर टू फिलीप फिलीप यू मे कंटिन्यू प्लीज थैंक यू वेरी मच सो दिस इज द लास्ट सेशन आई एम सॉरी दैट वी आर अ लिटिल बिट लेट सो अगेन आई विल ट्राई टू स्पीड अप ऑन ऑन सम ऑफ द स्लाइड बट आई विल टेक द टाइम टू एक्सप्लेन द मेन वन द फर्स्ट पार्ट इज ऑन इंस्टॉलिंग दायोसेफ्टी कैबिनेट एंड The first question is: Should the Nexus fan be avoided in a lab with a biosafety cabinet? Actually, no. We need ventilation and cooling uh, in a lab because of the heat of equipment, and especially in a in a country like Pakistan. So you need some ventilation. Just you just have to remember that the biosafety cabinet should be well placed uh, and should not be located close to a supplier supplier grill. A split, split, split cooling unit, so those split, st still uh, small uh, unit that blow uh, cold air into the room, or a fan or an open window. On the other hand, uh, an exhaust grill or exhaust fan has no impact on the biosafety cabinet, so you can have it uh, above the cabinet. So re remember uh, the candle. You can blow a candle. You can extinguish it in blowing, but not in, in pulling the air. The important thing there is that you need to do certification testing in real conditions. That means that if you have a split, split cooling unit or uh, a ventilation system, the ventilation system or the, split, uh, the cooling unit should be on when you uh, test, when you uh, check the biosafety cabinet. In a small lab, how to manage biosafety uh, bio safety cabinets and air conditioning? Actually, it's true that small labs are not ideal for biosafety cabinets because there are many constraints with respect to ventilation, position of the doors, and so on, and also limited flexibility. But the same rules apply. And again, again, you need to test the biosafety cabinet in real uh, conditions. And I remind you, the, the next webinar should be on, that should be on facility design. The next question is of uh, general interest, I would say. Why is our ducting of biosafety uh, cabinets not required in BSL labs in Pakistan? Actually, it's not required anywhere else than in the States. And in the States, it's, it's, it's done. Uh, it's kind of a, a, a tradition there, and I mean, but there is no clear or absolute rationale. 
Uh, I give you some uh, some information there, but I will skip this one because we we need to spend a little more time on some more important slides. So about certification and maintenance. The first question is how often does a biosafety cabinet need to be recertified? The normal rule is every year. And in some institutions, they even do it every six months because they consider that they have critical activities with a very, very high risk, for instance, or critical from a product protection point of view, or they use the biosafety cabinets in a very intensive manner. For instance, there are people working uh, almost continuously with the biosafety cabinet. In that case, some institutions do it every six months. Also, remember that recertification is also recommended after replacing HEPA filters to be sure that they are still in, uh, they are still okay and the gasket are okay. After changing the position of a biosafety cabinet, after modifying the ventilation system, or after, for instance, putting a large equipment in the biosafety cabinet. Does an inactive biosafety cabinet or one used in a different manner need to be recertified? Actually, used in a different manner, I don't know what that means. Uh, I don't know how you could use a biosafety cabinet otherwise than as a biosafety cabinet. Anyways, if your biosafety cabinet is inactive, of course, you don't need to recertify it. You only want to need to recertify it if you want to be sure that it offers sufficient protection. But remember that if it, you don't use it and that at some point you need to use it, in that case, you really need to have it certified before use. It's even more true if it has not worked for quite a long time. So the filter might be blocked, there might be a number of issues there. The next question is about HEPA filters. How often do we need to have HEPA filters changed uh, annually or over six months? That question was asked before we, we discussed that, but it's a very important point. Remember that we don't need to change HEPA filters preventively or at given intervals. HEPA filters can last for three to 10 years in a very clean environment. And also their efficacy will increase over time. There are actually two reasons for changing HEPA filters. First, when the airflow is impacted by excessive clog clogging, that means if there are too many particles in the filter so that it slows down the airflow, and that you will notice that with the, uh, because of the alarm. There are some alarms on the fan that measure the, the pressure before and after the fan. And so if in that case, you will have an alarm on your biosafety cabinet and you know that you have to replace the filter. Your, your other condition, sorry, the only other condition uh, you can need to change it is if the filter is lacking and if it cannot be, and if the filter is lacking, it can only be detected through uh, the integrity testing, which is done during, during recertification. So to the question, how do I not need, if my HEPA filter is, is still uh, operational or not, from a leak point of view, the only way is to do some integrity testing. There is no way to do it uh, by yourself. Just, it's not an easy check. You need to scan it and so on. So you need a recertification and you need the right apparatus for that. The next question about, was about the decontamination of biosafety cabinet, and uh, it was about the concentration of formaldehyde and H2O2 uh, for that purpose. For formaldehyde, I can you, give you the recipe, it's here. So, uh, and it's, it's the same everywhere, even if I got this information from ESCO in, in Singapore. Uh, and it, yeah, it will depend on the volume of the, of the biosafety cabinet, but uh, and you need to reach a concentration. Also, you need to have some neutralization uh, to avoid that uh, you still have uh, formaldehyde uh, on the surface and, and, and in your cabinet. Oh. That's easy with formaldehyde. I mean, and you have a very simple equipment. For hydrogen peroxide, I cannot answer this question. Why? Because the H2O2 solutions that are used for decontamination are appropriate products that are done by specific suppliers and that have different concentration of H2O2. They also have different aggregations that can be more or less pure, then can be, there can be some acetic acid added and so on. And also the diffusion systems, like on the picture there, they might be very different and they can work on different principles. So the, the only way to proceed with H2O2 is really to use the supplier's equipment, like that uh, diffusion device, and also use the uh, supplier's instructions with respect to concentration. So there is no unique answer there. 
So with respect to the normal use of uh, biosafety cabinet, there was just one question. It was about uh, the glass bead sterilizers. And we answered that question during the session. I mean, Fofan did it. Just one thing that I forgot, I forgot to, to, to tell you about the flameless electric micro incinerator, which is what is represented on the bottom picture there. It's also, it's flameless, so there is no, uh, no flames, so it's safer. Uh, also, it works at, uh, but, but it works at higher temperatures. So in this case, you might have a, a more disturbance of, of the airflow, but also it, it's, it's very quick. So it, it's this type of equipment could also be used. So uh, time uh, again for some translation by Furkan, uh, quite quickly, uh, I think, because we are a little bit late. Thank you, uh, Furkan. Yeah, sure. So we talk about its concept. Some questions were asked by some तो पहला सवाल ये था कि इसको जो एक्सॉस्ट फैन है वो बिल्कुल ही लैब में नहीं होना चाहिए अगर हमारी लैब में बायोसेफ्टी कैबिनेट है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी अगर एग्जॉस्ट नहीं होगा तो लैब में काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा समझाने की बात ये थी कि आपका जो एग्जॉस्ट है वो बिल्कुल बायोसेफ्टी कैबिनेट के ऊपर सॉरी एग्जॉस्ट और सप्लाई की हमने ये बात की थी कि एग्जॉस्ट फैन आपका जो है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट के ऊपर हो सकता है लेकिन जो सप्लाई है वो आपकी बायोसेफ्टी कैबिनेट के ऊपर नहीं हो सकती क्योंकि वो ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी uh, अगर आप उसका uh, मुकाबला करेंगे एग्जॉस्ट के मुकाबले में ठीक है इसकी एग्जांपल में ये आप मोमबत्ती देख सकते हैं और ये ऑलमोस्ट वही बात है तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी-जल्दी स्किप करूं हार्ड डक्टिंग ऑफ बीएससी नॉट रिक्वायर्ड इन बीएसएल 3 लैब तो हार्ड डक्टिंग आपको पता है कि कहां रिक्वायर्ड है जहां पर हां पे क्लास 2 बायोसेफ्टी टाइप बी कैबिनेट्स है वहां पे हार्ड डक्टिंग रिक्वायर्ड है अदरवाइज ए2 के लिए हार्ड डक्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है कुछ बात कर लेते हैं सर्विसिंग की के सर्विसिंग कब होनी चाहिए तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप पहली दफा तंसीब करते हैं तो उस वक्त एक दफा इसकी सर्टिफिकेशन होती है फिर आप इसको अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं कि हर 6 महीने बाद या साल बाद इसको आपको सर्टिफिकेशन करवानी है या अगर आपने इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया तब भी आपको सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी उसके बाद एक सवाल था कि हेपा फिल्टर कब कब चेंज होने चाहिए हर साल होने चाहिए हर 6 महीने के बाद होने चाहिए तो इस पे इस पे इसका जवाब जो है ये आपको मुनसिर है कि आपका काम कितनी नौयत क्या है और आपका लैब का एनवायरनमेंट कितना साफ है अगर आपका लैब के एनवायरनमेंट में डस्ट बहुत ज्यादा है तो हो सकता है आपका हेपा फिल्टर और आपका इस्तेमाल ज्यादा है बायोसेफ्टी कैबिनेट का तो आपका हेपा फिल्टर जल्दी चोक हो जाए जल्दी खराब हो जाए और चेंज करने की जरूरत पड़ जाए हो सकता है आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं हो लैब में और आपका लैब का एनवायरनमेंट भी काफी साफ हो तो आपको हेपा फिल्टर चेंज करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो ये डिपेंड करता है आपके काम पे और आपके लैब के एनवायरनमेंट में कि वो कितना क्लीन है उसके बाद हमने बात की थी कि इसकी डीकंटैमिनेशन जो है अगर आप सर्विसिंग के लिए भेजते हैं तो आप फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन परोक्साइड से कर सकते हैं तो दोनों का यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड की रेसिपी आपके सामने है कि आप इस रेसिपी के थ्रू इसको डीकंटैमिनेट कर सकते हैं लेकिन एक बात इसमें बहुत अहम है जानने की बायोसेफ्टी के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि फॉर्मल्डिहाइड इज अ नॉन कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजन है ठीक है तो कैंसर कॉज करता है इसको न्यूट्रलाइजेशन का टाइम देना पड़ता है और हाइड्रोजन परोक्साइड के लिए مختلف कंपनियां जो हैं वो काम कर रही हैं जो अपने पेटेंट और अपनी कंसंट्रेशंस को इस तरह से रिवील नहीं करती लेकिन वो डीकंटैमिनेशन वगैरह कर रही होती हैं उसके बाद किस तरीके से बेहतर तरीके से यूज किया जाए बायोसेफ्टी कैबिनेट तो बायोसेफ्टी कैबिनेट में कभी भी ओपन फ्लेम के साथ कोशिश करें काम ना करें ठीक है तो उसके अल्टरनेट्स यहां पे अवेलेबल हैं ग्लास बीड स्टेरिलाइजर है और एक वैक्यूम सिनेरेटर है जो कि इलेक्ट्रिकल इंसिनेरेटर है ठीक है और ये भी यूज किया जा सकता है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड नाउ फ्लिप यू मे टेक ओवर Floor is all yours. Thank you very much for uh, for coming. Yeah, uh, and thank you uh, very much to all your, of you for your participation and also for staying a little bit later than first plan. Uh, so um, it, it shows that you were very interested and, and thank you for that. I also want to, uh, to thank uh, Dr. Javed Mohamed and Foukan uh, for their assistance and, and the summer, uh, the, the, their summaries uh, in Urdu. Uh, I, I hope that this was very useful. And I also want to, to thank the PEPSA office and Fogarty International Center for their support. I mean, it, there are, it has been several years I've been working with them and it's, and it's always a pleasure. So thank you uh, to all of you and hope to see you in, in the next uh, webinar. 
and possibly some of you in the next visit to Pakistan, hopefully, inshallah.